Первое послание к Коринфянам и десятая глава. Будем стараться быть чувствительным для всех. Здесь насчет температуры. Я знаю, некоторые жарко и потеют, и некоторые холодно, и верхняя часть моего тела нормально, а нижняя холодная. Так что будем выключить и будем включить. Не знаю. Нам надо просто другое помещение, где, аминь, где не будет так сложно. Ну давайте, 1 Коринфянам, вот 10 глава. 1 Коринфянам, 10 глава. И читаем, начинаем с первого стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке э, в море». То есть это был прообраз нашей крещения. А у них было это крещение это как погружение. Было налево, направо, направо и сверху. Была вода. Просто прообразно было крещены к или в Моисея. И дальше. И все ели одну и ту же духовную пищу. И все пили одно и то же духовное питье. Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. И, конечно, это все имеется в виду прообразно. То, что было для них, это было как примеры для нас. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были по похотливые на злое, как они были похотливые. Давайте помолимся. Господь, очень хочется, чтобы Ты, Господь, благословил этот проповедь и это время, которое мы отложили ради Тебя и ради служения и молитвы, ради хвалы и с, ну, с пением. Господь, и здесь тоже молимся, чтобы Ты говорил нам через Слово Твое и мы не просто желаем э, вычеркнуть именно какое-то задание из нашей списки сегодня. Господь, э, это день, она, то есть твоя. Э, Господь, ты воскрес первый день недели. Господь, ты, э, твой святой дух пришел на первый день недели. И Господь, верующие моли, собрались на первый день недели. Это, твое, это твоя день, Господь, твой день. И, Господь, помогите нам, и чтобы мы не были такие, которые всегда э, спешат и всегда э, хотят что-то другое заниматься. Господь, успокои наши дух, духи. Господь, э, молю, чтобы наши духи и сердца покор, э, покоронее были. И чтобы Ты говорил нам, дай нам, э, Господь, понимать и понять, дай мне говорение, и больше всего, чтобы было угодно нашего Господа Иисуса Христа, чтобы мы были более совершенные, чище, более полезные и плодородные для Тебя. И мы это все молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, братья и сестры. Тогда вот. Здесь первое послание в Коринфянам. Она, конечно, очень такая, как сказать, современная. То есть тело Иисуса Христа практически в те же самом вот состоянии. Они были младенцы. Они были младенцы о, о Господе. Они были младенцы по поводу Писания. И так и есть сегодня. Тело Иисуса Христа, ее неведомство, ее, то есть темнота, которая есть даже для верующих, это пугающие. Когда верующие даже не знают вот элементарные, фундаментальные вещи описания, это, конечно, страшновато. И когда верующие даже, они говорят, что уже по всему миру, здесь у них было проблем с идолопоклонством, у них было вот проблем с блудом, прелюбодеянием. А эти вещи не должны быть среди верующих людей, но они и есть. 
среди верующих людей. Поэтому это очень подходящее такое послание для нас сегодня. И хочу вам просто сказать, вот, братья и сестры, что, наверное, я буду прямо на себе проповедовать и пускать, чтобы вы просто сидели и наблюдали. И, может быть, вам будет полезно, но на самом деле я чуть-чуть, и я думаю, что это, наверное, попадет на каждое здесь. Um, и желание это просто, чтобы мы были более, как уже молились, чище, полезнее. Аминь. Чтобы мы возрастали в благодати и в истине. И может быть, может быть, вам будет полезно сегодня чуть-чуть менять ваш способ мышления. То есть изменение это и есть покаяние. И без покаяния мы не можем возрастать. Вы еще там, некоторые из вас, вы еще младенцы, потому что вы хотите еще оставаться в этом положении. Вы негодные, вы не полезные, не видно вообще духовный рост уже в вас, некоторые из вас уже целый год, два. И вы знаете, причина это потому что вы упрямые. Аминь. Просто гордые и упрямые. И Господь не благословляет, и у тебя нет рост, и, и ты знаешь, что тебе надо. Хорошее время в покаянии, когда меняется наше мышление. Иногда мы допускаем, чтобы плод или сатана, или мир этот строил в наших сердцах замки. И эти замки, мы это способствуем, и Библия говорит, что нам их надо убрать. Это такие вещи, которые очень... Э, они замки. То есть это не просто домик или будка какая-то, это замок. Это такой штук, который придется уже ломать и разобраться с ним. И сегодня я бы сказал, что это один из них. А вот. Так что давайте продолжаем засчитать. Как раз он сказал, а это, а это были образы, в шестом стихе, для нас, чтобы мы не были похотливые на зло, как они были похотливые. Не будьте так же, что там, идолопоклонниками. Вот. Дальше. Как некоторые из них, о которых написано, народ все ест, сел, ест и пит, и встал, и град. То есть они и идолопоклонство и всегда связан с суеверием, и всегда связан с э, сексом. То есть дальше. Не станем блудодействовать. Вот секс, как некоторые из них блудодействовали, в один день погибло их 23 тысячи. Просто пускай, чтобы вас мой стих. Чтобы вы поняли, что Бог думает об этом. Нам все равно... Сегодня люди говорят, ты знаешь, да, я этим занимаюсь, но это легально. Легально. Не противозаконно. Не все, что легально, доброе, и не все, что легально, это то, что угодно Богу. Аминь. Дальше. Девятый стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Опять что-то значит искушать. Но мы знаем, когда это, это ну, сторона, наше искушение, когда мы искушаем и э, грешит. Но здесь, когда он сказал искушать Христа, он имеет в виду, когда вы испытываете Божье терпение. Когда вы испытываете вот Божья доброта и, и, и благодать, то есть вы, иными словами, вы постоянно упорствуете в грехе. Вы упорствуете в этом. И Бог всегда добрый. Аминь. Мы не получили, как мы должны были бы получить. Он очень добрый, очень благ, братья и сестры, но не искушайте его. Потому что, когда конец его терпения, ты получишь. Аминь. Не обманывайтесь. Не рабщите. 
как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Вот, чтобы вы поняли, что Бог думает об этом. Аминь. Это были проблемы, которые не просто проблемы с неверующими. Он пишет верующим. Понятно? Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, а вот достигшим последних веков. Посему, как, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вот. Серьезные такие слова. Аминь. Серьезные слова, которые предупреждают нас, они нас а, заранее а, говорят об а, опасностях, опасности и, и греховность вот этого все. И я хочу обращать ваше внимание именно на 10 стих. Не ропщите, не ропщите, как некоторые из них. Вот, а, братья и сестры, этот мир, конечно, да, это испытание жить в этом мире. Вот, украинцы, вау, эта система, вот, вот строили здесь вот цивилизация интересная. Как будто специально создана, чтобы испытать именно глубокую именно душу вот человека. Просто любая какая-то мелочь, какая-то там справка может вообще длиться на две недели, месяц или что. Просто получить типичное, нормальное уже какое-то письмо. И, и, и это вообще, ты можешь, если можно было бы потерять спасение, именно ты потерял бы. Да, эти дороги. Аминь. Я надо наставлять себе, сказать, ой, красивые такие поля, красота, красивое небо, потому что когда я, я когда смотрю вверх, все хорошо. Когда смотрю на эти дороги, я думаю, что вообще я сделал. И если не осторожнее, везде этот мир и неспасенные ропшут. Постоянно ропчут. О, что это за безобразие? Что это за страна? Что это за государство? Что это вот... И все виновные. Все виновные. И Америка, и евреи, да, и Россия, и, и эти, как... А, это вот, как называется... А, ну, руководители и президент, все виновные, а, но не мы. Да? Я убежден, чтобы если вот тот, который там громче всех кричат, насколько там безобразие, если бы он смог именно исправлять это все, если бы он попал туда и был под вот под то же самым только искушение, он тоже продал бы свою душу. Очевидно, потому что постоянно так и получается. В революции новая какая-то там уже группа и те же самые, все по-старому. И вот уже начал роптать. И Библия говорит, что вот нельзя. Но здесь вот это такое роптание, которое... Ну, это одно, когда человек недоволен, и у него такое дурное настроение, касающееся свой плод, мир, дьявол. Это другое дело, когда он вообще недоволен с Богом. И вот... О чем здесь говорит? Роптание. Во-первых, я хочу говорить, что вот есть несколько а, проявлений роптания в, на, в нашей жизни. И практически существует четыре вида а, людей, которые роптают. Самое первое, это а, называется, как это, а, нытых. Надо было именно это слово на словарем. У меня новое слово. A whiner. Whiner. У меня детки, некоторые из них, они вот такие. Ниток или нюня, или как это? Да, нюня, нюня. Ниток, ниток. Это как это полицейские, вот как называется, сигналы или что-то. 
Это, это не честно, это несправедливо. Вот почему, это почему мне. Вот, это вау. Это постоянно, если, если ты знаешь, ну вы все знаете о ком или о чем я говорю. Смотрите, пожалуйста, числа, 14 глава. Числа, вот 14 глава, здесь очень хороший пример. Человек подобного именно этот Нитика. Нитик этот. И второй стих. «И роптали на Моисея и Арона все сыны Израилевы и все, всеобще... и все общества, сказала им, «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустине сей». Представляешь? Они полностью забыли, как было. Полностью забыли. Я знаю некоторые люди здесь. Ой, если бы было еще Советский Союз. Ну, я понимаю, если ты атеист. Если ты атеист, я тоже и понимаю, если люди просто не хотят атеизм, но просто хотят порядок. Я это тоже понимаю. Но когда начинаю говорить, ой, если бы был социализм или этот коммунизм. Ну, вы, что вы говорите, как верующий человек? Коммунизм это военная вид ате, атеизма. Именно они заключили ваши братья в концлагерах и в темнице. Вы это понимаете? А, ну, это не такие. Они постоянно, постоянно. Было, было лучше, было лучше. Ну, было лучше для атеистов. Но не для верующих. Было лучше. Люди забывают. Потом есть этот мученик. Еще такой вид человека. Вот. Вот, мучают, мученики, мучаются. Ой, бедный я, бедный я, они меня гоняют, они меня вообще э, говорят плохо обо мне, они вообще неблагодарны, они меня воспользуют. Вот, 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 вот. Смотри, что я делаю, никто не говорит спасибо. Моисей тоже так сказал, вот смотрите, пожалуйста, в числа 11 глава здесь. Может быть, здесь у нас мученик сегодня. И сказал Моисей Господу, для чего ты мучишь раба твоего? И почему я не нашел милости пред очами твоими, что ты возложил на меня бремя всего народа сего? Разве я носил в очреве весь народ сей? И разве я родил его? Что ты говоришь мне? Неси его на руках твоих, как нянка носит ребенка в землю, которую ты, склад твой, обещал отцам его. Видишь? Немножечко намек. Ты обещал. Не я. Надо быть очень осторожно в этих вещах. Надо смотреть за сердце. Надо подумать, о чем ты говоришь, о ком ты говоришь, как ты говоришь и какой дух ты с этим э, говоришь. Это ниток и потом мученик, и потом у нас этот пессимист. Пессимист. Всегда так блаженно вот, именно работать и служить с этими людьми. Я тебе говорю. А, в служение, в служение я, то есть вы знаете, учен, э, у, законный у, научные это как, как это наука законы наука есть как называется инерция инерция у вас ну инерция очень <laughs> здорово инерция и, и духовная инерция в служении тоже надо и ты знаешь надо набрать силу когда мы начали здесь то есть не было церковь, не было организации, не было завет, не было ис, э, исповедания веры. Даже у нас не были песники, у нас не было пианино, у нас никого на собрании играл на пианино. У нас вообще были плохие трактаты, многие из них вообще не правильно было даже и печатано. Вверх, вниз и наоборот, и все остальное. У нас было вот, даже и Библии было мало, у нас было послание к римлянам и, посл... и... Uh, и Евангелие от Иоанна. 
и даже не было права на скрепчение. Некоторые из них даже не было права на вот, порезано, и даже было вот такие, которые вот так. И вот, вот на тебе солдат, вот пуля ваши, вот пушки ваши, вот иди. И набрали силу, и Бог давал, и потом литературу, и трактаты, и потом пианино, и потом сестра начала играть на пианино. Мы играли один или две гимны, а мы каждое собрание. Но и брали силу. Вперед, 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 братья и сестры. И потом надо было уже зарегистрировать церковь. И всегда, всегда были вот такие братья. Ой, зачем? Я не знаю. И не надо. И это плохо. Это не будет работать. И это как ты хочешь именно вперед. И, ну, давай, брат. Давай. И он там за ногу вот. Не работает, не работает, не будет. Но это Украина. И ты знаешь. И, и, вау. Фу, устал даже, когда вспоминаю об этом. <свят> Духовно устал от подобных людей. И потом, я не знаю, как перевести, поэтому мы будем его называть просто чернослив. <свят> просто чернослив. Ты знаешь же, его лицо вообще всегда вот так. Он, я не знаю, у меня получается хорошо, да? <смех> Ой, вот такая морга, <смех> как бульдог. И ты знаешь, вот подобный вот такой человек никогда не доволен. Ему невозможно угодить. Все, что ты делаешь, даже изо всех сил, и даже если это вообще в рамках совершенства, не в рамках норм, а в рамках совершенства. Он найдет что-то, которое не так. А, и, и все, что я могу сказать, если вы молодые, если детки здесь, если мама и папа вот такие, тогда детки терпи. Обычно это вообще не так. Обычно детки не заслужили своих родителей. Обычно. Это норма, но иногда есть вот такие родители, которые негодные, и даже детки полностью отпускают руки, потому что именно подобного человека невозможно угодить. Он всегда, это не то, и здесь не то, и страна не то, и дом не то, и работа не то, и деньги не те, и вот мое здоровье не то, и мама, и папа не те, и вот каждый день. И чуть-чуть напоминает нас о ну, какой-то там группе детей на детском садике. Аминь. Один дерутся вот с этим, забрал его вот игрушки, вот тот вот уже удар, вот другое. Он и бегает уже на старшем там. И он меня победит, он нас забрал, он меня не дает. И это баптистская церковь. Вот. Это смешно, но иногда это, это просто трагедия. Это просто трагедия. Так что есть несколько за проявлений роптания в наших сердцах. И может быть, ты один из них. Подумайте. А ваш выбор слов в разговорах в прошлой неделе. Вот. Причина роптания. Ну, очень просто. Причина, почему люди вот ропчут, это потому что сердце неправильно. И мы стараемся учить наших детей, что, вы знаете, неправильное такое отношение или неправильный дух те же самое, как неправильная поступок. То есть ты нарушаешь... То есть правило, закон, ты получишь. Да? А иногда, когда этот ребенок, иногда я могу просто смотреть их в лица, и я, я им говорю рано утром, ты будешь получить сегодня. Ты будешь получить. Я уже вижу по лицам. Здесь у тебя вообще и лицо предал полностью сердце ваше. 
Такое, как, я не знаю, просто злые уже глаза, злые сердца, уже грустные такие взгляды. И просто ты знаешь, что они будут что-то говорить, что-то делать, которое не то. Или просто их дух они будут получить. Um, и братья и сестры, это те же самое, это не только для детей. А мы призваны, братья и сестры, жить выше вот этого мира. Не говорить, как этот мир говорит, не роптать, как этот мир говорит, э, роптает, ропчут. Нам нельзя. А, вот. Ты знаешь, что роптание – это симптом. Симптом а, чего-то, какая-то там болезнь, которая есть глубоко уже в сердце человека. Это как, а, ну ты знаешь, может быть, ты <coughs> кашляешь. Один человек <coughs> кашляет. <coughs> кашляет. Может быть, он просто кашляет, потому что что-то туда попал. Но может быть, это тирбуколоз. То есть раптание, раптание – это симптом, именно проблема, которая есть в сердце человека. И то, что я хочу, чтобы вы поняли, что она серьезная. Я хочу, чтобы вы остановились и немножечко начали размышлять. Не просто… И надо убрать, надо убрать этот… Ваш паспорт? У тебя есть паспорт? Украинская? Есть? Забудьте ее сейчас на хотя бы пол, полчасика. Хорошо? И вспоминайте сейчас, что вы гражданины Нового Иерусалима. Аминь? Это оправдание. Это Украина. Это Украина. Давайте это мы забываем. И давайте, давайте вспоминаем, что вот. Да, может быть, они так говорят. Может быть, Господь хочет, чтобы мы говорили по-другому. Вот. Проблемы. То есть каждое проявление, то есть этот, как мы говорим, нытик, нытик, его проблема, что он неудовлетворен. И неудовлетворенность, и неблагодарность, то есть разница есть. То есть он ропчет, он роп, ропчет, но это проявление, это симптом, именно вот э, проблема, которая еще глубже. То есть в прошлой неделе вы роптали? Почему? Ты мученик, пессимист? Ты кто? Нытик? Тот? Просто, или просто чернослив? Я не думал, что у нас чернослив здесь нет. У нас... Я не вижу чернослива вот здесь. Бывает, но ученик, его проблем – эгоцентричность. Только думает о себе. Пессимист, его проблема – неверие. Тот пессимист, он просто смотрит на мир, на обстоятельства, как есть, и не размышляет о Писании. Вера от чего? Слышание и слышание от чего? Слово Божьего. Надо какой-то иметь оптимизм тоже, братья и сестры. Не все так плохо. Дальше. Чернослив, его проблема. Он просто неблагодарен. И Боб Джон старший, этот мудрый человек. Считаю я, как великий человек среди верующих людей. Он сказал, если ты видишь мужчина, и у него нет благодарности, этот человек уже безнадеж... а, у него нет надежды. Никуда в жизни. Когда человек не может сказать, слава Богу, благодарю тебя, Господа, за то и другое. Когда только ропчет, только постоянно что-то не то, это проблема, потому что, ты знаешь, Бог очень добрый к нам, братья и сестры. Очень. Все эти коронные проблемы имеют вот что-то общее. Это бунт и непослушание. Вот. 
То есть тебе не нравится то, что Бог сделал в твоей жизни. Тебе не нравится это место, где Он тебя положил. Вы недовольны, что Он не избавляет тебя. Именно как ты хочешь, когда ты хочешь. Аминь. Вы недовольны с работой, гражданством, в браке, деньги, детей. Что-то не то. И ты забыл, забыла, что Бог тебе поставил там. Бог тебя нашел именно в этом положении. Он еще вас не вытащил от этого положения. И вам не, не нравится этот. И, ваше, и здесь уже скоска. Здесь уже вот такая проблема. И будьте очень такие осторожные. Что ваш роптание уже не передается как здесь. Уже начинается туда. На него. У меня был вот друг. Мы вместе играли на валинку. У нас было вот, э, вот такой ансамбл. Называлась Четвертая э, Страж. Четвертый Страж. Четвертый Страж. И самая такая первая группа был э, человек, его зовут Джо Мелвин. И Джо Мелвин, он был шотландец. Он знал, что это его, как, э, его корни оттуда. И он сказал, вот у него было бремя за погибающих там, и он, он был даже, как называется, каждая семья, это как колены, да? Кланы, кланы, вот кланы. И ты знаешь, официально есть эм, вождь этого клана. И для клана Мелвина Джо в Америке был именно вождь вот, этого клана. И у него было свой как э, стиль и рисунок вот этого тартана называется. Ну, эти мужчины одеваются в юбках, да? А, и вот. Так что брат Джозеф, Джо, купил себе валенку. И потом он э, поговорил э, брат Перри в Киеве. У него, он был барабанщик. И потом... А? Нет, я тоже не одевал. Они меня ругались, давай, 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 говорю, никак и никогда. И потом был брат Джонсон, его зовут брат Джонсон, у него был этот большой бас, одевает вот этот бас. И потом и я тоже там был, двое вот как на валинке, был барабанщик и большой этот бас. И мы начали, мы учились сами, просто как играть, и мы не очень хорошие, но... Получилось, так скажем. Достаточно было. И мы играли гимны. И было такое необычное вот такое дело, что всегда внимал, ну, внимание призвал вот, на нас. И мы играли в парках, в разных местах. Мы играли. И даже сегодня утром, я, я, когда мы пели «О, спасите благодать», я просто и здесь как чувствовал, как этот Дух Божий дуял здесь. Я помню, когда мы были на, на улицу, и мы готовили проповедовать на улицу, и был один брат, и мы там начали играть на этой валинке. Я просто помню проявление, и сила вот Божья была там, и Святой Дух, как он проявился. И моментально это как удар, было как молния, удар у меня, я был, вау, Господь здесь и работает. И я посмотрел на лицо вот другого человека, и он там, вау, обалдел. И мы играли, проповедовали, и Бог много чего сделал в этом. Потом было прибавление, и потом у нас еще появился барабанщик. И еще вот человек на валинке, и было уже, и было вот такое интересное служение. Бог благословил много раз, и это другие разговоры. Но был один брат там, очень умный брат, преданный брат. Невысокого роста в очках, но лоб его было вот такое, очень образованный. И он играл, и неплохо играл с нами на валинке. И он начал кашлять. <coughs> Просто так. И мы играли. И он <coughs> Просто неудобно. <coughs> Потом братья сказали, что с тобой? Что-то не здоровье. А, это пройдет, это ну, пройдет. <coughs> Потом <как> продолжал 
продолжал, стало хуже и хуже. Я ему сказал, брат, все, что тебе надо, антибиотики. Надо пить антибиотики. Идите к врачу за этого. Не, 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 пройдет, пройдет. И потом он начал сильно начал кашлять и все остальное. Тербукулос. И он умер. Представляешь? В Америке имел доступ на столько больниц, медикаменты, лекарства. Он смог это все сделать. Он просто игнорировал. Непринебрежение. Непренебрежение. Просто было симптом, и стало хуже, и хуже, и хуже. И убил его. И ты сейчас просто чуть-чуть. Зачем? Почему? Нет значения. Это, это бесполезно. И почему вот так? И почему вот так? И вообще, это вот такое. И почему они вообще мне вот так? И начинается. День за днем. И вы не знаете, что, что происходит. И поэтому третий здесь пункт. Мы уже видели проявление роптания. Мы уже видели причины вот, роптания. Сейчас уже опасность. Злость и греш, э, греховность роптания. А, Во-первых, я хочу сказать, что Бог это ненавидит. То есть в этом списке мы видим вот что. Идолопоклонники. Блудники. Видите? Те, которые искушают Иисуса Христа. И мы говорим, да, это страшные грехи. Идолопоклонство. О, это страшно. Бог этот ненавидит. Блуд. Прелюбодеяние. Бог это все ненавидит. Мы говорим Амин. Да, конечно. Те, которые искушают Христа, упорствуют в своих грехах. Мы говорим, да, заслужил получить что-то от Господа. И потом в этом списке рабчане. Раптание, раптание. Вау. И Бог убил тех, и вторая, и третья, и четвертая группа. Это страшный грех, правда же? Ты когда-то об этом думал? Ты когда-то сидел и просто думал, о чем я говорю, с каким духом я это говорю? Ты не понимаешь, насколько это зло в глазах Господа Бога? Наверное, не дошло. Почему? Потому что ты такой. Подумайте об этих уже этих словах. Бог это ненавидит. Это опасный вот такой грех. А вот, Бог их убил, и они не смогли войти в обетованную землю. Следующее, хочу сказать, что она такое уничтожающее по своем а, природе. Раптание. Раптание – это полностью будет уничтожать ваше личное свидетельство. Есть верующие люди и на работе, и даже... Ты знаешь, неверующие даже не могут терпеть верующих. Почему их язык, их языки? А, ты знаешь, как проповедник, как пастор и как миссионер, я понимаю агитации, я понимаю трения, которые бывают здесь в этом мире. Я понимаю иногда до собрания там, на улице, когда люди об, общаются. <свят> иногда я просто прохожу мимо, и мне слышно маленький такой час разговора, и я вижу, что здесь нет благодати, здесь нет Дух Божий, здесь не, нет ничего, и ты знаешь, не смертельно можно, это терпимо. Терпимо, ну и понятно иногда. И это все терпимо, потому что 
когда вот здесь мы собираемся, мы вспоминаем, что мы здесь собрались ради него. У меня был вот друг, ну, недавно, у меня был разговор с ним, и он миссионер. И он сказал, брат, я просто так хочу проповедовать на английском. Я так хочу петь на, на английском. Я хочу, чтобы именно вот это понимание, которое имею с английским языком, с, с Библией Карла Якова, он говорит, я так именно жажду иметь вот такое. И он спрашивал меня, разве ты тоже не хочешь? И я считаю, что этот миссионер в служении, Бог его благословил, у него хорошая церковь. Все нормально с этой служением, но все, все равно глубоко, глубоко в своем сердце он говорил, что вот, я бы хотел именно петь, как мы поем там, в некоторых уже в церквах в Америке, как мы поем. И я сказал, частично я понимаю. Но я сказал, ну вот наша церковь здесь, мы поем хорошо. И я не буду ругаться. Я не буду именно, то есть не будет исключение из церковного членства за маленькие такие вещи. Пускай вы там иногда будете чуть-чуть трение, чуть-чуть вот этого все. Пускай будет, ну, пускай будет. Я удивляюсь, когда смотрю на некоторые из вас. Вы стойкие люди. Стойкие. Стойкие, стойкие, в том смысле, что может, они, я видел некоторые из вас, вы почти уже были, не, не знаю, как Кличко, просто вот дрались, хорошо, вот, 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 языком, вот, не знаю, как, на друг другу я видел вот такие скандалы, говорю, вау, я никогда в жизни не видел такое, я думал, что вот, это все, до свидания, они никогда не возвращаются здесь на собрание, никогда, и хорошее воскресенье, они здесь Библии в руках, и они сидят вместе, и все хорошо. Я... Если бы это было в Америке, ты, эти, эти люди, ты никогда не видели в этих уже стойкие. Они хорошо ссорятся и хорошо прибираются. Аминь. Вот. Уничтожает свидетельство. Уничтожает отношения. Иногда я вижу, что иногда у меня очень хорошее настроение, и настроение жены не такое. Но большинство времени наоборот. <laughs> да, и, и часто, и, я, и, и мне надо остановиться, и, 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 и я, когда я вижу, что мой дух плохо влияет на нее, она вообще рад, радостная такая, хорошая, довольная, и потом я появился со своими проблемами. И я либо чернослив, или я тот мученик, или я тот пессимист, я всех в одном орешке. Аминь. Я... Четыре камеры, а? <laughs> вот. Он может уничтожать ваше будущее. А, брат, он работал, брат Лайл работал уже в, в корпорациях. Большие бизнесмены, большие деньги, туда-сюда. И он, он может свидетельствовать, и он будет сказать, что да, это не ваши способности, это не ваше вот образование. Очень часто, когда есть место для улучшения в этом компании, они выбирают не те, которые самые способные, и не те, которые самые образованные. Иногда это просто те, которые могут, могут работать и дружиться с людьми. И неплохо влиять на коллективу. Да. Ты мешаешь сам себе. И в жизни, в мире, и больше всего в христианской жизни. Ты собственный свой враг. С языком. Он, уничтожает, он уничтожитель. Он уничтожает и веру нашу. Следующее, он воспространяется, он заряжает да, других. То есть я уверен, что там в Израиле 
один человек. Может быть мама, может быть папа, может быть оба, но они начали разговаривать. Ну и зачем? Вот ты помнишь, как у нас было там в Египте. Вот, ой, надо сварить именно этот манную. Вот, вот. Наверное, начался в кухне. Новое откровение получил только что. Аминь. Женщина, надо было вот именно готовить эту манную кашу и манную, не знаю, манную пожарную, отварную или как разные виды вот манную надо было. Ой, я вспомню, когда было чеснок, когда было лук, когда было вот другое. И обещал нам молоко, обещал нам этот мед. И смотри, все, что у нас есть, это манна. И манна, кто он вообще такое? И муж говорит, да, мне уже надоел. Когда ты будешь что-то другое сварить? И начинается. И потом, когда надоели друг другу, пошли на улицу, и начал уже видел сосед, как дела? Ну, у меня вообще на тошнота, на вот эту страну, вот нашу, вот новую. И вот надо постоянно вот кушать, и потом вот третий, вот потом через улицы, потом целый такой бунт, и мятеж против Бога и Божьего человека. Он заражается, он передается в роптание. И он прогрессивно, он прогрессивно начинается чуть-чуть внутри, потом он становится вот иногда, время от времени, потом он полностью поглощает человек. Он полностью сделает из-за ничего огромное дело. Потом человек начинает говорить такие глупости. Ой, было бы лучше умреть в Египте. Было бы лучше умереть здесь, в этом пустыне, чем что? Чем в Ханан. Вау, прогрессивно. И уже времени нет. Но надо хотя бы сказать немножечко насчет лекарства. Исцеление. Процедура. Лечебная. Для вот именно это роптание. Самое первое, просто поставь Иисуса Христа на трон вашего сердца. Был один крестьянский профессор, и он а, хотел использовать предметный урок. У него было уже на стене такой цель. И он давал детям, там они ссорились вместе, все остальное, и он давал им рисовать изображение, своего самого хужего врага, и он клеил там, потом дал им, как называется, вот этой стрелки, как? Дротик. И они, он давал им бросать дроты, дроты на, на изображение их врагах. И они все, и некоторые с злостью. Потом он снимал, и там было изображение Иисуса Христа. Он цитировал Матфея, когда ты сделал именно одному из этих меньших, ты сделал мне. То есть часто мы думаем, что наша неудовлетворенность, наша неблагодарность, наша пессимизм и неверие направлены именно на людей, на соседей, на страну, и на самом деле проблема ваша, ваша проблема с, Бож, с Богом. И тебе надо с Ним разобраться. Маленькие это изменения в вашем сердце, и все меняется вот так. Будьте удовлетворенные. И опять удовлетворенность и это самое, и благодарность две разные вещи. Удовлетворенность говорит, хватает, достаточно, подойдет. Очень спасибо. Имейте вот любовь и милосердие другим. Не все от тебе. Есть людей, которые мучаются гораздо больше тебя, и они хотя бы могут улыбаться, и иногда они не спасенные люди. Вот что я не понимаю. У тебя ваши имена уже написаны на небеса, 
Amen. Und die Bär Jesus Christus was? Wirchner Jesus. Wir получили прощение грехов. Und die Bär утешение, о которого они не знают. Wir уже вкусили именно это, насколько Господь благ. И когда этот неспасенный, который будет гореть в аду, у него больше уже удовлетворенность, благодарность и радость, чем у тебя, это, это стыдно. Имейте веру. Размышляйте немножечко насчет Писания и не постоянно на ваши проблемы. Наставляй себе говорить что-то хорошо и бл... Я не люблю именно постоянно, но именно положительные, позитивные вещи. Это важно, братья и сестры. Если вы уже именно в этом, я не знаю, у вас уже привычка всегда найти что-то, которое не то, наставляй себе сказать эту ребенку, молодец. И, наверное, первый раз тебе будет очень странно. Найдите себе сказать что-то, Хорошо и благоразумно и, и, и благодатно насчет страну эту. Я путешествовал, этот брат путешествовал, некоторые из вас вы, вы путешествовали, и вы знаете, слава Богу, что это не Китай. Слава Богу, что мы не живем в Африке, ни в несколько стран. Это не Северная Корея. Аминь. Слава Богу, что мы не живем уже в Афганистане. Аминь. Я очень радуюсь, что я не в Сирии сейчас нахожусь. Аминь. Поэтому найдите что-то сказать хорошо и благодарно вот насчет э, эту страну, насчет христианской жизни, Аминь. семью и все, что ты, и то, что ты имеешь и умеешь. Вот. <coughs> Была такая книга, называется «Источники в долине». И там он написал так, что был человек, который нашел в сер сарае. И он там нашел семена сатаны. Семена, которые он сеет уже в сердцах человека. И он нашел, что эти семена раптания было, то есть их было много. И он узнал там, что эти семена практически, они такие стойкие, что они могут э, расти на любой почве. Всегда, если они именно были посадены уже, они в любом сердце, кроме одного. Сатана сам исповедовался, что семена раптания никогда не найдет себе корни когда почва этого, этого благодарного человека. Давайте обращаемся в Господу в молитве.